ごきげんよう感動起爆剤研究所所長の宮崎美隆です、えー、今日は2023年8月の23日水曜日です昨夜の広島カープやりましたね堂林なんと連続ホームランというね1回にツーラン4回にソロ9号のソロホームラン89とね打ちましたね、連続ホームランを、堂林絶好調ですね、えー。今月はなんと5発打ってるんですね。<笑>まあ、この勢いがあって、カープも3連勝。いやー、カープ、いよいよ8月の暑い時期になって、乗ってきましたね。えー、そして、なんと、クリ、投手。いやー、なんと、びっくり。完封でしたね。いやもう7回ぐらいでいっぱいいっぱいかなと思って見ていたんですがね。いやー、また8回、またそして9回も出てきましたね。いや、タフですね。そしてなんといっても、今季、えー、3度目の完封。完投もなかなかままならないこのプロ野球の投手陣の中でね、最近の。完封を3つやるというのは驚きですよね、えー。そして素晴らしいです。で、これだけ完封をやっている、まあ、並んだあ無四球というのはね、まあ、四球がないというのはやっぱりいいですね。でも7勝目です。いや、完封3つや,やっていたらもう10勝以上やっていていいだろうと思うんですがね、そこらがまた不思議なところなんですが、でも完封というんで、まあ、いいようですね。三冠プはすごいですね。えー、そして、えー、西川選手もね、2試合連続の先制打を打ち、4試合連続の打点を上げると。まあ、西川が帰ってきてからやっぱり力強いですね、カープはね。えー、この勢いもあって、えー、3連勝。そして一つ心配なの情報がですね、ターリーが抹消になったってね、腰の痛みが理由で抹消になった、ただ、あ監督は長期離脱はないと言ってですね、なんといってもターリーというのは、44試合で7勝1敗、1セーブ、防御率 1.74、すごい投手になってますね。いえ、7勝です。クリが完封3回やっても7勝ですが、ターリーは、7勝上げてるんですね。いやあ、1.74 という防御率、すごいですね。いやーまあ、この、ちょっとまあ休みを得れてですね、えー、またターリーに帰ってきてほしいと思っております。えー、そして最後はですね、やはりあの、まあ、このカープがこう、同売者が活躍し、クリが活躍し、えー、西川が活躍し、まあ、いろんな選手が活躍していくんですけども、まあ、カープはこの故障選手というんですかね、怪我がまが、あ、今、続出しておりますよね、まあ、これ心配なんですが、<笑>でもこの怪我でいろんな人が休むんですけれども、でもまた新しい人が2軍から上がってくる、また今までスポットライトが当たってなかったところにスポットライトが当たるという。<笑>まあ、それぞれがそれぞれのオンリーワンを発揮していますよね。これがいいですね。全員それぞれの立場、それぞれの持ち味を発揮してくるという、まあ、これがカープの全員野球と新井監督が言う全員野球というこの野球がどんどんと花開いてきましたね。まあそしてなんといってもあの苦しい時のあの新井新監督のあの笑顔がやっぱり元気が出ますね。いやー負けていても選手を責めなく、選手がいらしても選手を責めない、でもそれぞれまたそれをバネにして、次にまた花開いていくというね、なんかいい循環というんですかね、あの新井新監督のこの笑い、笑いが一気、カープをまた上昇気流に持っていきますよね。私もいい笑顔をして、チャンネル登録を上昇気流に。持っていきたいと思いますチャンネル登録よろしくお願いしますごきげんよう